ഹലോ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ മുതൽക്കുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എട്ട് എട്ട് മാർക്ക് വീതമുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻസർ എനി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരെ എട്ട് സ്കോർ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ടും കൂടി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്ര എണ്ണം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തരിക ഗിവൺ ബിലോ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വിജയും സഞ്ജീവും ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റീസും തരും അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ക്രെഡിറ്റ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ വിജയിൻ്റെയും സഞ്ജയിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അജയ് ഈസ് വിജയും സഞ്ജയുമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അജയ് ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ അവരുടെ കൂടെ ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓൺ ദി എബോ ഡേറ്റ് ദാറ്റ് ദി ഫോളോയിങ് ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അജയ് വിൽ ബ്രിങ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അജയ് അഡ്മിറ്റ് അജയിന് അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് മുപ്പതിനായിരമാണ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ ഗുഡ് വിൽ അല്ലെ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടു ബൈ സെവൻത്ത് ഷെയർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് നെസസറി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം അജയ്ക്ക് കൊടുക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ പ്രോമിസ് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദി ഫേം ഹാസ് ബീൻ വാല്യൂഡ് അറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില് ആ ഫേമിൻ്റെ മൊത്തം ഗുഡ് വില് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് അപ്പം അജയിൻ്റെ മാത്രം ഗുഡ് വിൽ അല്ല അജയിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണോ ആ ഭാഗം അജയ് കൊണ്ടുവരും അജയ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എത്രയാണോ ഗുഡ് വില് വേണ്ടത് അതും കൊണ്ടുവരും ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് അപ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആകുന്ന സമയത്ത് അജയ്ക്ക് എത്ര കൊണ്ടുവരാനുണ്ടാവുന്നുള്ളത് അവരുടെ ഷെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഗുഡ് വില് അല്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് മൊത്തം ഗുഡ് വിൽ ഉള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം അജയിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കാണണം അപ്പം അജയ്ക്ക് രണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഭാഗം ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ സെവൻ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും നാൽപ്പതിനായിരമാണ് എന്ത് അജയ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗുഡ് വില്ല് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായി വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അജയിൻ്റെ പോർഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില് എത്ര ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില് എത്രയാണ് നോക്കുക അജയിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നോക്കുക എന്നിട്ടത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അജയ് എത്രയാണോ ഗുഡ് വില് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് റീവാല്യൂഡ് സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ആയിട്ട് റീവാല്യൂ ചെയ്തു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് പത്ത് ശതമാനം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടായി പ്രിപ്പയർ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്കറിയാം റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിയലൈസേഷൻ അല്ല അപ്പം അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്തും റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ്സിലും ലയബിലിറ്റീസിലും വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് മാത്രമാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് ചേഞ്ചസ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്റ്റോക്കിൽ വന്ന ചേഞ്ച് പറഞ്ഞു പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിലുള്ളത് പറഞ്ഞു പ്രൊവിഷനിലുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നും എന്താണ് അസറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ആൻസർ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യു
എഴുപത്തിരണ്ടായിരം അറുപതിനായിരം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം കുറച്ചാൽ എത്രയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് കൂടിയതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് സൈഡിലല്ലേ കാണിച്ചത് ഈ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം കാണിക്കും കാരണം പന്ത്രണ്ടായിരം വരാൻ കാരണം എന്താണ് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വില അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പഴയ വില കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം കിട്ടും ആ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കൂ പിന്നെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അടുത്ത അസറ്റിൻ്റെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വില എത്രയാണ് അൻപത്തി എട്ടായിരം ആണ് വില അല്ലേ അൻപത്തി എട്ടായിരം ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വില അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സീറോ കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് എണ്ണൂറ് കിട്ടും അൻപത്തി എട്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് എണ്ണൂറ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ഇവിടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര മാത്ര ചേഞ്ച് വന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറാണ് കുറഞ്ഞത് അൻപത്തി എട്ടായിരം ആണ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ വില അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് എണ്ണൂറാണ് ആ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അതാത് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അഞ്ച് എണ്ണൂറ് നമ്മൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമ്പം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുമ്പം ഡെബിറ്റ് സൈഡും മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അസറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും അസറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി കുറഞ്ഞതാണ് അഞ്ച് എണ്ണൂറ് കുറഞ്ഞു കാരണം പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി എട്ടായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് എണ്ണൂറാണ് അത് കുറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ആണ് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പം മൂവായിരം ഉണ്ടാവും അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് മൂവായിരം കാണിക്കും ഇത്രയേ നമുക്ക് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇത്ര മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് അസറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് ഐറ്റം മാത്രം റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പം സ്റ്റോക്ക് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊവിഷൻ ബാഡ് ഡെറ്റ്സും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡാണ് കൂടുതൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് എണ്ണൂറും മൂവായിരവും കുറച്ചു കുറച്ചപ്പോൾ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി ഈ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവർക്ക് നമുക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലേ അവരുടെ റേഷ്യോയിൽ വിജയിൻ്റെയും സഞ്ജയിൻ്റെയും റേഷ്യോയിൽ വീതിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു പാർട്ട്നേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം രണ്ടാളുടെയും ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസ് എത്രയാണ് അറുപതിനായിരവും അറുപതിനായിരം ആണ് അല്ലേ രണ്ടാളുടെയും ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അവരുടെ ഓരോ കോളത്തിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം വിജയിൻ്റെ കോളം സഞ്ജയിൻ്റെ കോളം അജയിൻ്റെ കോളം അതേപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് മൂന്നാളുടെയും കോളം കൊടുക്കും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നിലവിലുള്ള ബാലൻസ് കാണിക്കുന്നത് അറുപതിനായിരവും അറുപതിനായിരവും കാണിച്ചു പിന്നെ അജയിൻ്റെത് എന്താണ് അജയ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വിൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു മുപ്പതിനായിരമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അജയിൻ്റെ കോളത്തിൽ മുപ്പതിനായിരവും കാണിച്ചു പിന്നെ ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ അജയിൻ്റെ പുതിയ ആൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവെച്ചു അല്ലേ അവരുടെ പോർഷൻ മൊത്തം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരമാണ് ഗുഡ് വിൽ അപ്പം ഇവരുടെ മാത്രം പോർഷൻ ഏഴിൽ രണ്ട് ഭാഗമാണ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ഗുഡ് വിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ഗുഡ് വിൽ കിട്ടും ഈ നാൽപ്പതിനായിരത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് വിജയും സഞ്ജയുമാണ് അല്ലേ അവരുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണെന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാണാം നമുക്ക് അവരുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പതിനായിരത്തെ നമ്മൾ എന്
എന്നിട്ട് സഞ്ജയിൻ്റെ കോളവും കൂട്ടിയെഴുതും അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതും ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് തന്നെ മുകളിലേക്ക് എഴുതും ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഈ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് ബാലൻസ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കണം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കൊക്കെ അതേപോലെ എടുത്തെഴുതുക ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് എൺപത്തിരണ്ടായിരം എടുത്തെഴുതി ഇനി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മുപ്പതിനായിരം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മുപ്പതിനായിരം എഴുതാൻ പാടില്ല എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടിരുന്നു മൂവായിരം ആ മൂവായിരം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും ആ പ്രൊവിഷൻ കുറച്ചിട്ട് എഴുതണം ഇവിടെ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും മൂവായിരം മൈനസ് ചെയ്തപ്പം ഇരുപത്തിയേഴായിരം കിട്ടി ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്കിന് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ഇവിടെ അറുപതിനായിരമാണ് എന്തായിട്ട് മാറി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എഴുപത്തിരണ്ടായിരം ആയിട്ട് മാറി എന്ന് കൂടി എളുപ്പം കൂടിയ എമൗണ്ട് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി എത്രയാണോ ആ ലാസ്റ്റുള്ള അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കുക ഈ അറുപതിനായിരം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഴുപത്തിരണ്ടായിരമായി മാറിയില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുക എഴുപത്തിരണ്ടായിരം തന്നെ ഇനി ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി അതേപോലെ അൻപത്തെട്ടായിരം ഉള്ള എന്തായിട്ട് മാറി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പം ആ പത്ത് ശതമാനം ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നത് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം അൻപത്തി എട്ടായിരം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എണ്ണൂറ് ഉണ്ട് അഞ്ച് എണ്ണൂറ് കുറയ്ക്കുമ്പം അൻപത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ് അത്രയാണ് അസെറ്റിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ ലയബിലിറ്റീസ് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ എന്ത് എഴുതുക എടുത്തെഴുതുക നാൽപ്പതിനായിരം പിന്നെ ക്യാപിറ്റലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക ഈ ബാലൻസ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയ ബാലൻസ് ആണ് അത് ഓരോരുത്തരുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഇത്രയാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഉണ്ട് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് അരുൺ ഭാസ്കർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റിയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും തന്നു കുറേ അസെറ്റ്സ് തന്നു കുറേ ലയബിലിറ്റീസ് തന്നു പിന്നെ എന്താ തന്നത് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും തന്നു ഇത്രയും തന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇത് ഓരോ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റി റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്താ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ ദ ഫേം ഡിസോൾവ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേറ്റ് പ്രിപ്പയർ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഫേം ഡിസോൾവ്ഡ് ആവുമ്പം നിർത്തിപ്പോകുന്ന സമയത്താണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അസെറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അസെറ്റ്സുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തെഴുതും ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്കും എടുത്തെഴുതും അത് പിന്നെയും പിന്നെയും എത്രയായാലും നമ്മളോട് മാറിപ്പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിംഗ് അസെറ്റാണ് മെഷിനറി അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റാണ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ അസെറ്റാണ് ഫേർണിച്ചർ അസെറ്റാണ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിനെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതണ്ട ഈ അസെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതേപോലെ ഈ എമൗണ്ടും പേരും എല്ലാം അതേപോലെ എടുത്തെഴുതുക പിന്നെ അതേപോലെ നമുക്കറിയാം ലാബിലിറ്റിയാണെന്ന് ലാബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലാബിലിറ്റിയാണ് ബിൽസ് പേബിൾ ലാബിലിറ്റിയാണ് ബാങ്ക് ലോൺ ലാബിലിറ്റിയാണ് മിസ്റ്റർ അരുൺസ് ലോൺ രണ്ട് ലോൺ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ 
സെറ്റുകളെല്ലാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എടുത്തെഴുതി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അസറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തെഴുതിയെന്ന് അല്ലേ ഇത്രയും അസറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തെഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഈ അസറ്റുകളുടെ എല്ലാം നിലവിൽ വിറ്റൊരു വാല്യൂ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം റിയലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ആ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ അതായത് അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടും ഈ അസറ്റുകളെല്ലാം ഫേം ഡിസോൾവ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള അസറ്റൊക്കെ വിൽക്കും നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നിലവിലുള്ള വില എടുത്തെഴുതും അതാണ് അസറ്റുകളെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേപോലെ എടുത്തെഴുതി ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതേപോലെ എടുത്തെഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അസറ്റെല്ലാം വിൽക്കും ഈ അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് വിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അസറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും ഓരോന്നും റിയലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് ബിൽഡിങ് റിയലൈസ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം അല്ലേ ഇതൊക്കെ അസറ്റ് ഓരോ അസറ്റും റിയലൈസ് ചെയ്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് ബിൽസ് റെസീവബിൾ അസറ്റാണ് അത് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന് റിയലൈസ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് അൻപതിനായിരത്തിന് റിയലൈസ് ചെയ്തു മെഷിനറി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിന് റിയലൈസ് ചെയ്തു ഫേർണിച്ചർ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് റിയലൈസ് ചെയ്തു ഇത് ഓരോന്നും റിയലൈസ് ചെയ്തത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ എമൗണ്ട് എല്ലാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം എമൗണ്ട് കിട്ടും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചത് ഇതെല്ലാം അസറ്റുകളെല്ലാം റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് കാര്യം നമ്മൾ അസറ്റെല്ലാം എടുത്തെഴുതുന്നു ആ അസറ്റെല്ലാം റിയലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അസറ്റെല്ലാം നേരെ എടുത്തെഴുതുന്നു ആ അസറ്റെല്ലാം റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എടുത്തെഴുതി സൈഡ് മാറിപ്പോവാൻ പാടില്ല ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുത്തെഴുതി ഇനി ഈ ലയബിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം ഈ ലയബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയുണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു കൊടുക്കണം ബിൽസ് പേബിൾ കൊടുക്കണം ബാങ്ക് ലോണ് കൊടുക്കണം അരുൺസിൻ്റെ ലോണ് കൊടുക്കണം ഈ നാല് എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു നൂറ്റി എൺപത്തി അന്ന് അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം എന്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം ഇനി രണ്ട് ലയബിലിറ്റിയേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കൂട്ടി എഴുതിയാൽ മതി ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം മാത്രം ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നാല് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇനി ബാങ്ക് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാലും മതി അപ്പം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കാരണം അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും അസറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പോലെ എഴുതി ലയബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് പോലെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ അസറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു ഈ ലയബിലിറ്റി എല്ലാം കൊടുത്തു തീർക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും കാണിച്ചു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളിടത്ത് എടുത്ത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഐറ്റവും കൂടി അവിടെ കാണിക്കാനുള്ളൂ എന്താണ് ബാങ്ക് ലോൺ വാർ സെറ്റിൽഡ് എൺപതിനായിരം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ വാർ സെറ്റിൽഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽസ് പേബർ വാർ സെറ്റിൽഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരവും ബിൽസ് പേബിൾ പതിനയ്യായിരവും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇരുപതിനായിരത്തിന് പകരം നമ്മൾ എത
ഒരു റിയലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എല്ലാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാണിക്കാൻ കാരണം കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാണിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആയിരത്തി ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കിട്ടുന്ന ബാലൻസിന് ഇവർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു റേഷ്യോയിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരുന്നു റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഡിവൈഡ് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്നാണ് അവരുടെ റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഒരാൾക്കും അപ്പം ഇതേ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടെൻ ഒരാൾക്കും ഇൻറ്റു ടു ബൈ ടെൻ ഒരാൾക്കും അതാണ് ഈ എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ബൈ പത്ത് ഇരുപത്തിനാലായിരം നാൽപ്പത്തി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ആണ് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പത്ത് പതിനാല് നാനൂറ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ പത്ത് മുന്നൂറ്റി ആറായിരം അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതി ഇത്രയാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം റിറ്റ് നോക്കല് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കോടതി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് ഉൾപ്പെടാത്തത് അല്ലേ ഡാറ്റ ഓഡിറ്റും ഡാറ്റ വോൾട്ടും പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അതിൽ പെടാത്തത് ഡാറ്റ ബാങ്കാണ് വിച്ച് കമാൻഡ് റിസേഴ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പെർഫോമഡ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് അണ്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കീസ് എന്താണ് ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് നമുക്കറിയാം പിന്നെ വിച്ച് എമങ് ദി ഫോളോയിങ് ഫ്രീ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ജിനു കാട്ടയാണ് പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈമറി കീ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടേബിൾ യുണിക് വാല്യൂസ് അല്ലേ ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാത്തിലും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടീൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു യുണിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചാർട്ട് ചാർട്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ടൈം ടു ടൈം ആയിട്ട് വാല്യൂ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു പിക്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചാർട്ട്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പിന്നെ ഇതിൽ സെൽ അറ്റ് ടെൻത്ത് ഗീവ് ദ സെൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ സെൽ അറ്റ് ടെൻത്ത് കോളം ആൻഡ് സിക്സ്ത് റോസ് കോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോളത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി അങ്ങനെയല്ലേ കോളം എഡിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പത്താമത്തെ കോളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവുക എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ജെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ പത്താമത്തെ കോളം വരിക അപ്പം റോസ് ആറും ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെൽ അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജെ സിക്സ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ജെ സിക്സ് ഇത് അതേപോലെ സെൽ അറ്റ് ട്വൻറ്റി കോളംസ് ആൻഡ് ടെൻ റോസ് ട്വൻറ്റി കോളം എന്ന് പറയുമ്പം ഇരുപതാമത്തെ കോളത്തിൽ ഏത് ലെറ്ററാ വരിക ഇരുപതാമത്തെ കോളത്തിൽ ടി എന്നുള്ള ലെറ്ററാണ് വരിക അപ്പം ടി ടി ടെൻത്ത് റോയു ആണ് അല്ലേ ടി ടെൻ എന്നാണ് വരിക ഇത് അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫിഫ്ത്ത് കോളം ആൻഡ് ടെൻത്ത് റോ ഫിഫ്ത്ത് കോളം എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാണ് ഫിഫ്ത്ത് കോളം ഇ ആണ് ലെറ്റർ വരിക അല്ലേ ഇ ടെൻ ഈസ് ടു ട്വൽത്ത് കോളം എന്ന് പറയുമ്പോഴോ എൽ ആണ് വരിക എൽ ട്വൽവ് അല്ലെ ട്വൽത്ത് അല്ലെ എൽ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് റോ അല്ലെ എൽ സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് മാറിപ്പോൾ പാടില്ല സിമ്പിളാണ് പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ കുറേ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ് ആ രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു ഫോർ എണ്ണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടൈമും മണി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിപ്പോർട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളൊക്കെ ടൈം ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഡാഷിലെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വന്നത് വ്യൂ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മന്തും സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് അത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പറിലുള്ള നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്കഷൻ പാട്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ഓക്കെ താങ്ക് യ